在下不才，想请两位教中兄弟相助，以三对三，平手领教。上一回你一对三，是有点不公道。那今天，我们就再比一回吧。杨左使范右使，小心。好，嗯。刚伏魔阵，恐怕我们几个一起上，也没有胜算的几率。哎！再这么打下去，六大高手半数都会命丧当场。一会儿见机行事，实在不行就一起上。左使，范右使，我双手沾满了鲜血，死有余辜。如果你们为了救我，伤了三位高僧，那我将罪上加罪。你们走吧，国际孩儿，你也带着明教的兄弟离开少林寺。如若不然，我自断经脉，以免多增罪孽。贤兄，不要，我们不打便是了。义父，孩儿听话，您千万别伤害自己啊！阿弥陀佛，我等闭关数十年，冲得见识世上豪杰，甚感心性。贵教英才济济，为往以此大好武功，多为苍生造福。少做伤天害理之事。多谢大师赐教，明教绝不敢胡作非为。我师兄弟三人在此恭候张教主三度莅临。自当讨教，我一定会救我义父出去的。哎，杨左师，杨左师，杨左师，你没事吧？杨左使和范右使，你们两位已是当时一等一的高手。我实在是想不出还有什么高手能胜得过三位大师。其实，也不是没有高手可以一试。你忘了，你太师傅。教主，在这时。
是什么意思吗？就是。无忌，大师伯，六叔，无忌，见过四位长老。张教授，教授哎，峨眉呢？没见峨眉啊？是啊，这一路上怎么没见到峨眉的人啊？没看见。教主，这个小亭子不错呀，咱们就这儿吧。张教主，请。您请，张教主。下英雄赏光降临，少林至感荣耀。只是本寺长老突患疾病，无缘得会众贤，命老衲郑重致歉。彭大哥已经查过了，陈坤和陈友谅没有现身，不知道接下来想玩什么把戏。昆文大师一再称病，也是十分可疑。那天晚上，我和三位神僧曾揭破陈坤的阴谋。不知寺中是否会有处置？现在这个空门大师又称病，不知是否和此事有关？在这等你，我怕我一走开就会错过你。你真傻，对不起，刚才我一时心急，语气重了一点。我知道你是为了我好。我之前等不到你，我好怕，我怕我再也见不到你了。怎么会呢？我怎么会不回来呢？我知道你在等我，无论天涯海角，我永远都会回到你身边。元真叩见方丈师叔，跪下。老衲有事要问你，你得如实回答，不得有半点谎言。当日你在光明顶上身受重伤，用归西大法逃过一劫。回到少林寺以后，你推翻了张无忌对你所有的控诉。老衲觉得，张无忌说的无凭无据，所以老衲相信了你。可你的三位太师叔说你日前在后山，你方丈师叔明鉴。张无忌那个大魔头，巧舌如簧，奸诈绝伦，就连汝阳王的郡主
也被迷惑，失身于他。王安寺之事，就是他与郡主暗中勾结，这个张无忌种种恶行，罄竹难书。你和张无忌各执一词，孰是孰非，老衲必会严查。今奉你三位太师叔之命，必须先把你圈禁起来，待事情水落石出。再还你自由。来人，给他上枷。失职罪过，罪过，忘了提醒掌门师叔。近日相机储物所供摘菜，皆有奇毒。你要是再使蛮劲的话，恐怕要经脉尽断。极灯，极乐。嘿嘿嘿使，父王，各位，滁州节节胜利，但韩元帅不幸战死。为了稳定军心，我已立韩元帅的。大家辛苦了，我等恭迎教主大驾。敏敏，我先扶你进去休息吧。嗯。哎，没听清楚吗？我刚才说的是恭迎教主大驾，可不是郡主啊。嘿嘿，周大哥，我会给大家一个解释的。别解释了，这个妖女诡计多端，你难道还想让我明教的弟兄再上一次当吗？对。要不是教主袒护，我们早就把你给杀了，岂能让你现在大摇大摆的走进明教之地？哼，简直是对明教的侮辱！走吧，这里不欢迎你。滚呐、啊！<笑>看见没有，连冷先生都开金口了。郡主，你不会不知道进退吧？大家冷静一点，听我说几句话行吗？当日赵姑娘在杏花营，为了营救朱大哥，被朝廷钦差判了死刑，多亏了范有事及时相助，才幸免于难的。啊，各位，确有此事。当时赵姑娘误认为我就是教主，所以冒死相救，以致惹火上身。在下证实，确有此事。这些日子，赵姑娘看清了朝廷暴政，决心脱离袁氏，弃暗投明。希望大家不计过往，好吗？教主，你信得过他，我们明教的弟兄信不过他。难不成赵姑娘在危机之时，还会亲手宰了自己的父亲吗？不要走，教主！你说是他重要，还是我们明教的弟兄重要？够了，怎么还要造反了吗？教主是一教之主，地位尊崇，岂能容你们在这儿不敬？当日在光明顶，若不是教主舍身相救，明教上下早已灰飞烟灭。今日你们却为了一个女子，对教主诸多冒犯，你们良心何在？忠义何在？若有下次，不管是谁，我杨逍亲手废了他
。郡主，刚刚多有冒犯。教主，请代郡主稍事休息。怎么？兄弟们，方才杨某的话有些重了，别介意。我们之间怎么玩笑都行，你们的心情我也能理解，但对教主。必须尊重。教主，我们已经攻下太平了。推翻朝廷，我志不变；娶赵姑娘为妻，我志亦不变。属下斗胆，有句忠言，不吐不快。朱大哥，请说。赵姑娘虽背弃家国，但血浓于水。汝阳王杀我义军，手上是血债累累。众兄弟提及此人，都是欲杀之而后快。我担心。教主与赵姑娘相好一事，会扰乱军心。这事儿不难解决，传令下去，封锁消息。若有人说出赵姑娘身份半个字，杀无赦。杨作神，没关系，欲盖弥彰反而不妙。还请朱大哥帮我备上酒肉，我会亲自到军中犒劳军士，并且跟他们交代有关赵姑娘的一切事情。教主处事英明，属下佩服。教主，教主，教主，大事不妙啊！少林派广发英雄帖，端阳佳节开屠师大会，要置我义父于死地。什么？杜尔大师明明答应我要保我义父周全，绝不让陈坤伤他一根汗毛，为什么会突然变卦呢？只怕又是陈坤从中煽风点火。我早就说过他不会善罢甘休，所以才叫你来找杨佐使，还有苦大师商量对策。谢三哥可是我教的英雄啊，绝不能让他受辱致死。教主，请立即下令全力救人。在下万死不辞。
。好，明教上下兵分两路，一路由韩灵儿、朱大哥统帅，继续依计划进攻援军，其余人等跟我上少林营救义父。属下领命。还请韦福王在江南一带通知我外公和舅舅，大家稍后在少林集合。是。完了完了完了完了！完了！客官，你的菜上齐了。完了！教主肯定又让那小妖精给缠住了。闭嘴太极拳的诀窍在于虚灵顶进，含胸拔背，松腰捶臀，沉剑坠肘。这十六个字，纯以意行，最忌用力。要形神合一，似松非松，将斩未斩，尽断亦不断。嗯。不错，你的拳剑已至金纯了。明教聚会在即，你也该下山了。太师傅，我想等三师伯六叔伤好些再启程。不用，他二人的伤势得你医治，痊愈在望，你不用担心了。无忌呀、啊。你现在肩负重任，任重而道远，去做你一个教主该做的事情吧。哎，这不是自己人吗，教主？那不是。我们明教的火焰旗吗？兄弟，我可吓死你了！老天真的有眼，能让我再见到你。你都长这么大了。常玉春，对着教主，不得无礼。常玉春，拜见教主。常大哥，你还是快起来吧，都起来吧。常大哥。你以后还是叫无忌吧，教主兄弟，我又是你大哥，又是你的属下，真是开心的不得了。众教们，都在蝴蝶谷等着你呢。好，常大哥
，你快领路吧，走。我都听文长起始跟我讲了，你们在光明顶打赢六大门派的事，真是大快人心呐、啊！不过遗憾的是，当时我没能跟兄弟们在一起。哎，干嘛呢？刚才，我是说这个常玉春，应该是在文沧僧的旗下、嗯，那和我们的距离，应该是这么大。所以呢？所以教主和他是生死之交的兄弟，那么他们之间的距离。应该是这么大点儿，所以我们就不要以长者此居了。杨伯伯，当年我就把季姑姑葬在这儿了，可能有些简陋，你别介意啊。没有，谢谢你，教主。其实葬在何处对我来说都不重要，因为在我心里，小福并没有真的死去，我能感觉到的。他一直都在我的身边，教主，请容我片刻。好，小福。小福，我知道你能听见，你知道吗？我们的女儿长得很美，像你一样无可替代。她现在很幸福，看到有人能够守护她，我也就能放心的来找你。我知道你是在等我，很快，等我完成最后的使命，我就会带你去一个最安静、最美丽的地方，没有人再来打扰我们，等我。哎，教主。你看这坛火旺不旺？我已经发消息下去，众教们正纷纷赶来。现在，就等八月初五你颁布教旨了。那就辛苦你了，常大哥。嗯、教主，怎么样？路上还顺利吗？有没有查到赵姑娘的下落？
教主属下无能，到现在也没有发现赵姑娘的下落。不怪你们，他行踪缜密，又诡计多端，自然多加防备。你和韦福王暂时不用追查赵姑娘了，教中有别的事情需要你们处理。是。是。颜渊无尽草。教主。教主。之后就由你们继续打听失踪各门各派的下落。是。是。爵士太，我们又见面了。其实我一早就想召你了，见识一下峨眉剑法。不过师傅们说，要先看其他门派的，再看较为内劲的峨眉剑法，才能得其精粹。所以今天才轮到你。虽然是女子，但比起其他窝囊掌门，倒多了几分架势，让我敬佩。你不屑在我面前亮招，不过规矩，我早就已经立下了。只有比武赢了才能离开。难道你不想走啊？输了，便要留下指头；不肯比武，便以输作路。你以为你这样视我为无物，我就拿你没有办法吗？哼，我知道，你有的是傲骨，断你多少根指头，你也不在乎。可是你的徒弟们呢？如果我把他们叫来，一个个在你面前扒光了衣服，我看你峨眉派还如何硬朗、啊？身为女子，辱没女子，简直是无耻淫贼！你说什么？就算死，我也死在倚天剑下，跟你们朝廷的走狗无关。宋师兄，你的伤怎么样了？皮外伤，不碍事的。师兄啊，你怎么也被抓了？他们狡诈下毒啊！他们已经把少林寺给血洗了。
。那各位，如果有愿意投降的，此刻便请站出来。出了这个院子，自当有好酒好菜备着。哼！好，有骨气，小妹佩服。那不愿意降的，我也就不勉强留着了。那你是要放我们走吗？和我的手下在这个擂台上打一番，能连赢三场的，立即放人。那若输了呢？输一场，我砍一根手指。我倒要看看，你们有多少根手指拿来砍？我们都中了你的毒，如今内力全失，如此比武，恐怕有失公平吧。各位武功之高，小妹岂敢不防啊！我们行走江湖，只为除强扶弱，断不会被朝廷收买。要杀便杀，请姑娘不要再折辱我们。宋大侠义薄云天，可是这里不是你们武当的地界，恐怕这规矩嘛，还得按照我的来。我中原六大派，岂是贪生怕死之辈？大哥。我空通派打头阵，我身上为强。好，够胆识，我也不欺负你，给你一样兵器。嗯，给我这把破剑，你们这不是欺负人吗？陆先生，空童派的七伤拳法真是刚柔并济啊，而且变化莫测。先是这样，再这样。最后再这样。郡主冰雪聪明，分毫不差。啊啊、二哥，成、哎、不成？不成。我要是内力在的话，你根本就不是我的对手。少跟他废话，剁了手指送到他里去。啊啊表面上是逼我们投降，实际上是想偷学我们各大派的武功。你这样做太卑鄙了。师太，你在担心什么？其他门派的武功招式或许一学就会，但你们峨眉武功高深，岂能被轻易学到？我还偏想学他一学。三回。在。领教灭绝师太高招。是。哼。怎么？堂堂峨眉掌门？就如此贪生怕死，连我的手下都不敢对战啊！家师宁死不辱，堂堂峨眉派，岂能在你的手底下苟且偷生？也好，也不用掌门出来打。听闻贵派有一位周姑娘，是灭绝师太的得意弟子，在光明岭围剿明教之时，还曾重伤明教教主，想必深得灭绝师太的剑招绝学。既然掌门不愿意出来。那就他出来打吧。怎么，峨眉弟子还有不敢自认身份的呀？蜘蛛少帅，蜘蛛，原来就是你，果然漂亮动人。这小小年纪就已是峨眉派的得意弟子，着实令人生羡。既然掌门不愿意打，那就你来打吧。你这样站着不动，是和你师父一样清高，不屑跟我们切磋武学吗？没错，家师最讨厌卑鄙阴毒的小人，不屑跟你们比武过招。你们峨眉派的武功，当真举世无双吗？能不能打赢还未可知呢。
。芷若，你没事吧？我没事。我替他比。别这样。受伤，没关系，有你的关心，我自然没事。嗯，有情有义呀、啊。你还有什么花招，尽管使出来吧。我送情书不怕。不必了。你又有什么诡计？没有啊，我看了场好戏，心情好而已。伺候各路英豪，一个都别给我放跑了。是师傅，牡丹和少林的人全部关在上面。走，快走！刚才谢谢你，不用跟我客气，照顾好你自己。走，嗯，走。石丹，请吧。别让这些妖人学到我峨眉的武功，知道了吗？是，一定明白。嗯，师傅，师傅，师傅。嗯小子，你这是在逃跑，不是在比武。好，晚辈就接前辈几招。如果晚辈输了，自然听从前辈的吩咐。倘若剩得一招半式，便请少林派退下光明顶。少林派的事由我师兄做主。不过，你要是破了我少林的龙爪手，老衲即刻回少林寺，终身不出四门一步。接招！少林的龙爪手，天下武学殊途同归，强分派别乃是人为。这一路少林龙爪手擒拿功夫，也未必是贵派独有。哎
。曾施主，高明，老衲说的心服口服。老衲一向自负，以为所学少林龙爪手，当世是无人能敌。少林龙爪手的威名，毁于我手。这手，飞了也罢。晚辈以少林龙爪手胜过了大师，与少林威名何损？倘若并非以少林决意与大师对攻，相信天下再无第二武功能胜过大师。曾施主，仁义过人，老衲佩服。阿弥陀佛，曾少侠神功盖世，在下深感佩服。不知是哪位前辈高人的门下，可否见告？敢问阁下是？在下华山派掌门仙于通。胡先生曾向我提起这个人，对他恨之入骨。曾少侠始终对自己的师承来历有所隐瞒，这难道其中有什么难言之隐吗？我又没在苗疆深重聚赌，也没害死金兰之交的妹子，哪有什么难言之隐呢？既然少侠不肯见告师门，那在下便亲自讨教。倒是晚辈该向前辈请教。华山派武艺固然高明，但是先于掌门恩将仇报、忘恩负义的功夫，恐怕无人能及。山派自负名门正派，想不到还有一手放蛊下毒的决议。各位请看。使出如此卑鄙的手段，你休不休？求你，求你快杀了我，快杀了我！我倒是想给你医治，但不知这善终究竟是何毒物，恐怕难以解决。这，这是金蚕蛊毒，你救不了我的，你快杀了我吧！杀了我吧！这种毒的，杀了我吧！我倒是可以救你，只不过你要答应我个条件。就是我问你什么，你必须老实回答。倘若有半句虚言，我便撒手不理，任由你受罪七日七夜，到时候肉骨见腐，滋味可不好受。你若真能救我，你说什么，我都答应你，我都答应你。那请你老实告诉我，你这一生中做过什么亏心事？从实招来。没有。老前辈要是不说。晚辈爱莫能助。等一等，等一等。我说
我说，白月之歌，是我用金蚕蛊毒害死的。白云是你杀死的，为什么要说死于明教之手？白师哥，知道我害了胡青牛的妹妹，我只能杀他灭口啊！白师哥，白师哥，白师哥，求求你饶了我吧！是，是我杀了你，谁叫你当时逼我逼得那么狠呢？你要是说出胡家小姐的事情，那师傅肯定饶不了我。我只能杀你灭口啊，白师哥，你饶了我吧，饶了我吧，白师哥。华山派各位，白猿前辈并非明教所杀，你们与明教之间的恩怨乃是误会一场，现在真相大白了。此人乃本门叛徒，我们清理门户，你为何要干预？第一。我已答应治好他身上的蛊毒，说过的话不能不算。第二，贵派之间的门户纷争，还请回到华山派之后再清理也不迟。曾少侠，你帮我华山派弄明白了门户中的一件大事，使我白猿师侄能够沉冤得雪，在下感激不尽。可是你当众让我华山派出丑，我兄弟俩跟你拼了这条老命！你，没错，我们两个。要打你一个了，你要是觉得不公平，马上认输就行了。师弟，我们先除外辱，再清理门户。好，两位前辈，如果你们输了，还请华山派从此不再为难明教。哈哈哈哈哈！我们两个打你一个，你是绝技活不了。我们兄弟俩有一套两敌刀法，变幻莫测，镰刀攻敌是万夫莫当。我们就怕你要单打独斗，一个对一个。现在你既然答应我们，一个打我们两个，那你就输定了。说过的话，可不许反悔。反悔是小狗，晚辈绝不反悔。还请前辈刀下留情。我们这条刀使用起来是越来越凌厉，绝不容情的，绝不会客气的，是绝不会。少说一句成不成？少说一句当然可以。但是我瞅着这小子人不错，一刀砍死了实在是可惜，所以事先提醒他，让他早做防备。咱们这套两敌刀法乃是反两敌，事事不宜常规，对吧？住口！让我说。哎，那你说，不要说我们两个欺负你，你赤手空拳肯定赢不了我们的双刀。你快选一件兵器吧。嗯，去吧。多谢前辈。那，晚辈便以这折扇。为兵刃，你这扇子里有金蚕蛊毒，万一散开来，那可不得了啊！前辈说的是，那我用什么兵器，便由前辈来决定吧。嗯，那就让他占点便宜，那我就给他一件趁手的兵器。嗯，嗯。谢了。嗯，两位，来吧。呀呀得罪了，晚辈跟两位开个玩笑。嗯，此人我不是狗。姓曾的，算你有本事。你要怎么处置我们，悉听尊便。晚辈只不过希望化解贵派与明教之间的过节，别无他意。华山派与明教的恩怨，岂止是你这小子能化解的？
华山派的反两仪刀法招数上倒也不算含糊。哈哈哈，多谢何夫人赞赏。只是不知与我昆仑派的正两仪剑法谁更胜一筹。今天咱们四个就拿着小娃娃微微招，切磋一下华山与我昆仑的两派武功。好。嗯，曾少侠，请赐教。久仰前辈剑法神通，还请高抬贵手。请曾少侠自选兵器吧。多谢。在下便以这梅志为兵刃，领教华山。昆仑两派的高招。这啊，不胜无量天尊。嗯，西华子道长，黄口小儿，你好大的口气呀、啊！胆敢不把我昆仑和华山派的功夫装在眼里？我可要下手了。两仪的招数虽多，终究逃不出太极阴阳两仪的道理。弟子看这四位前辈招数精妙，厉害之处就是在步法和方位，你说对吗？嗯，你眼光倒是不错，能够看出前辈们功夫的精髓所在。嗯、师傅。咱们峨眉派的四象长，圆中有方，阴阳相成，天地阴阳，方圆动静，似乎比这正反两仪之学更胜一筹，您说对吗？对，是这个道理。可是也得看两位前辈的功夫和他的修为。弟子猜想，铁青先生下一步便要前往归妹位了。派的臭丫头，你是这小子什么人？一再的维护他，吃里扒外，我昆仑派不是好惹的。师傅，我志若，别再问了。你也听到，昆仑派是不好惹的。是。
，师弟，你下手轻轻点，行不行啊？我砍的是他，不是你。别说了，别人脱手。呃呃呃呃两位前辈不必惊慌，金蚕蛊毒虽然入毒，但只要不运功，毒素在六个时辰之后才会发作。待今日一事了结之后，晚辈定当设法相救。你，哎，这金蚕蛊毒，天底下恐怕只有他能解，不能杀他。曾少侠，智勇双全，我昆仑派服了。